Buenas, mi nombre es Alberto Fonseca Ureña, promotor cultural, miembro del movimiento literario generaleño desde hace varios años. Voy a compartir dos de mis poemas. El primero se llama El Cafetal. El alba saluda entre los frutos rojos del cafeto y se aleja a las montañas lejanas, donde el sol prepara su hoguera. Los lirios henchidos de rocío esparcen su aroma en el potrero. La carreta zigzaguea por el camino tirada por los bueyes adiantes. Una bandada de cucuyos atraviesa el cafetal y lleva su bullicio a un palo amarillito de jocotes. Dos aguates pelan los dientes y se mordisquean sin, dejar, sin darse tregua en el oazal. Así tú tira el canasto y los aparta. Después de la pelea, Canelo sale renqueando y Caimito pela sus ojillos como un pávido. Una gritería estremece el cafetal cuando a capela Fernando entona una ranchera. Ya está cerrada con tres candados y remachada la puerta negra. La algarabía se interrumpe cuando alguien grita, ¿Dónde va el corte? A las 10 en punto llega Daniel y Martina se dispone a saborear el almuerzo envuelto en hojas, torta de huevo, tortilla, frijoles tiernos y pollo achotado. ¡Qué rico! dice el chiquillo cuando su madre le da un pedazo de pollo. Los frutos melosos caen al canasto de Martina que a las 2 de la tarde mide 10 cajuelas. Deja los canastos en el galerón y se va rapidito a preparar la comida. Mañana el corte está más bueno y tiene que aprovechar ahora que hay trabajo, porque el resto del año pasará esperando que de nuevo el cafetal luzca su traje carmesí. Buenos días, mi nombre es Marta Barbosa Valverde y voy a leerles algunos de mis poemas. Abel, epígrafe. Detrás quedaron las palabras, perdidas en las miradas furtivas de la gente, hay quienes tomaron por arriendo las calles. ¿En cuál muralla dejaste tu mirada? Tu pupila refleja un hervidero verde. ¿Por qué? Si te prohíben la tristeza, gozas en blanco tu alegría y distorsionas las horas, hurgando cariño en un basurero. Día tras día, ignoras las diocidencias mientras arrojas al viento palabras mordaces. Como es tu costumbre, todas las tardes lanzas un beso a la muchacha de Tennis Night la joven que te espera en la esquina colgada al muro. Tus ojos turbios hoy no alcanzaron a ver que ella tenía bigote y gafas transparentes. La noche viste sus faltas de cobijas roídas y observa la cena de gusanos parlantes que ponen en entredicho si aún existe Isabel. Perdiste el olor a madre, a hijo, a hermano. Se desgastó el amor en las calles. Un frío titilante se desborda en la acera. Nadie lo mira, no existe, así lo cree él. Sobre el torso semidesnudo de Abel puede leerse. El gobierno impulsa el plan fiscal. Es el amanecer y bajo la banca huele a lápida, mientras un vómito incinera el zacate. Ese día la joven de Tenis Night se quedó sin beso, 
Quizá algún transeúnte, transeúnte se digne a mirarla. Archivado de un censo. Era del pavimento. Ahora, el titular de una estadística te rinde honor porque la sociedad escupe a bocanadas su desamparo. Eh, mi nombre es Maynard Méndez, les voy a leer un soneto. Se llama Genocidio. Siento un miedo suprimido y salgo a las calles desoladas. Veo gente huyendo en bandadas, perdiendo el alma y el sentido. El desvelo me nubla la razón, el hambre está mordiendo la salud. Se vuelve rebelde la actitud y aumenta su ritmo el corazón. La culpa es rechazada por los dioses, el sabio comprende su ceguera y la corona acaba con sus voces. Con rezos en la cama espera, las sombras se vuelven más atroces y otro ocupa una manguera. Rodeados por rejas invisibles, casi sin poder salir a respirar, no hay esperanza ni comestibles, pero otra noche volvió a pasar. El temor del longevo se apodera, al conteo se le suma otro cero, en la murgue un famoso espera y la muerte sacude el mundo entero. Cercano, invisible es el acoso, cada instante crece la amenaza, compartir se volvió pecaminoso. Toque de queda para estar en casa, todo el planeta tiembla temeroso y se teme un funeral en masa. Buenas, mi nombre es Natanael Marín Jiménez, soy músico y me dedico a, la, a escribir poesía desde muy joven, como un anexo a mi trabajo, y quiero compartir con ustedes este reciente poema. Cantos del Gilguero Dos Gilgueros, uno libre, cantando alto, en las cumbres tupidas de muchos árboles, haciendo color del ambiente, como a finos caldos de hierro, uno alto y en vuelo, el otro hermano, segundo jilguero, adentro de una jaula de fierros, en opresión y sin vuelos, en una comunidad rural, de la mente pobre, que nace aún como ciegos. Muy bien, este siguiente poema se llama Mamá, es una canción, pero también eh, él, eh, es una canción que surge siendo un poema hacia esta sociedad que tenemos que no tiene pensamiento. Mamá, en lo oscuro de una noche de luna nueva, un murmullo entre las propias carnes, nace en el vientre salvaje del monte y el frío de la mañana deshiela. Es una voz pequeña como la de un niño que insiste triunfante en encontrar sentidos y en tiernos idiomas superiores a nuestra absurda lengua se escucha decir, se escucha decir Mamá, mamá, gracias por ser mi fuerza, gracias por ser mi portal y reflejo de un destello que proviene de las estrellas. Vida, vida ha llegado a la madriguera, vida, vida ha llegado al centro de esta casa de Venus y la furia de Marte, padre y madre han concebido en la entropía de lo aparente. Lejos de lo amanecido se desconoce en la intemperie una raza pobre que vive entre juicios y leyes. Ahí, en la desespera, se juzga lo que aún no nace, bajo arrogancia, temor e ignorancia. Espuma de mar es toda esa letra. Espuma de mar es toda esa letra. Hola, mi nombre es Grace Castro Jiménez y voy a leerles una poesía infantil. Gusanito. Un gusanito se levantó muy temprano 
antes de que saliera el sol. Fue al mercado a comprar un helado, guantes de plata en sus ocho patas. Sueña tener alitas azules de tafetán y remontar las aguas del río San Juan. Gusanita lo espera con sus dos agujetas, tejiendo un capullo con hilos de seda. Si quieres volar, lo mismo has de hacer, déjate de cuentos y empieza a tejer. Con hilos de plata, algodón y miel, tejeré mi casita y me encerraré. Cuando despierte, otro seré, volaré por las nubes y jamás volveré. Me verá la rosa, también el jazmín y todas las flores de este jardín. Pasaron los días, gusanito soñó que en su carruaje volaba hacia el sol. Las nubes blancas le decían adiós y el viento y la luna lo seguían veloz. ¡Despierta, amiguito! ¡Mira el reloj! ¡Algo ha sucedido! ¡Ya no eres vos! Con aire resuelto y muy valentón, abrió su capullo, miraba hacia el sol. ¡Qué maravilla! ¡Prodigio de Dios! ¡Tengo dos alas! ¡Qué contento estoy! Volaré por el mundo, al cielo y el mar, desafiaré la lluvia y la inmensidad. Muchas historias podré contar a todos los niños de esta ciudad. Creedme, amiguitos, no faltaba más. En esta vida se vale soñar. Muchas gracias.